Hello, good evening. Good evening, Antonio. Good evening, Andrea. Good evening. Good, good evening, William. Good evening, Mayra. Good evening, Noé. How are you today, you guys? ¿Cómo están el día de ahora? Good. 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 Okay, good, but so so. <laughs> Almost the end of the week, right? Ya casi llegamos al final de la semana. Today it is Thursday. That's so good, right? Tomorrow is Friday. So, yeah, that will be nice nights, okay? Uh, so, wait a second so we can start because we have a lot of things to do today. Un segundo, vamos a, voy a, uh, like, present. Tenemos muchas cosas por hacer. And so we can start with today's class. Hello, welcome, Marvin. Welcome, uh, Ismael. Uh, welcome, I see Daniela, but I don't know. Good evening, teacher. Good evening, Mr. Welcome. Welcome, welcome, you guys. Bienvenidos. And thank you for being here. Okay, so let's start today's class. Just give me one sec. Okay, there. And so we are going to continue with English Principiante Modulo 1. And today, as you know, it is Thursday, April 27, 2023. Okay, and we are going to continue. Uh, so today we are going to do the WH questions. Uh, el día de ahora vamos a terminar lo que empezamos ayer con las WH questions, okay? Vamos a hacer un poquito de práctica. And then we are going to talk about the adjectives. Y después vamos a hablar un poco acerca de los adjectives, okay? Uh, they are important to describe personality. Son importantes para describir personalidad. También vamos a aprender a describir eh, apariencia and many more things. Okay? Y muchas cosas más, okay? So, yeah. We are continuing with unit number three. That is, where are you from, okay? And so this is the agenda that I have for you today. And uh, right now we are going to continue with what we were studying yesterday. Vamos a continuar con lo que estuvimos el día de ayer al final de la clase. Okay, so we can like practice this later. Okay, para que podamos practicar esto después. And yesterday we studied, I remember, two of these. Recuerdo que estábamos estudiando dos de ellas. Do you remember which ones are? ¿Se acuerdan cuáles eran las que estuvimos ahí como medio estudiando? Do you remember? Where, uh, where, 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 and what, what exactly, where and what? Give me one second. So yeah, those were the the ones. What and where? Now I have a question for you guys. When do we use what? Do you remember when do we use it? Cuando lo utilizamos el what? Para preguntar cosas. Aha, uh -huh. things, exactly, very good. And where? What do we say? Places. Places, exactly. Thank you, mister. Very good. So, el what is para cosas, okay? Como decían por ahí, para preguntar sobre cosas. Y place, el where is para places, lugares, ¿verdad? Okay, so the order, it's uh, the same for everybody, for everything over here, okay? Este, el, el orden de las preguntas siempre va a ser el mismo, ok. So, basically, siempre vamos a tener la WH question, ya sea what, where, y otro que vamos a estudiar ahorita, que es el when, and then, y después vamos a tener the verb be, ok, el verbo to be, and then, ¿cuál es el verbo to be? ¿Cuáles son los tres verbos to be que tenemos? Do you, can you remember to me? ¿Me lo podrían recordar? I... No, those are subjects. Perdón, I'm... Uh -huh. And is in R. Very good. Okay. And then after the verb to be, we are going to have the subject, right? The subject. And then sometimes we are going to have a complement. Okay. Y a veces vamos a utilizar un complement y una, una, el signo de pregunta ¿verdad? que no nos debe de faltar. Okay. That will be basically the, a uh, structure for the question. Y esa sería básicamente el, eh, la estructura para las preguntas. Okay, so for example, we can say what, what, and then we say, for example, what is, and then the subject. Recuerden sujeto como are you, we, they, your mother, your father, your sister, his sister, her father, okay, and like that, okay. For example, 
What is your hmm, favorite food? Ok, let's say favorite food. Entonces, acá el complement sería uh, basically food. Ok, el subject sería your. Ok, and then, y acá pues vamos a utilizar una oración para contestar. Entonces sería, my favorite food is, hmm, let's say, Pasta, ok. So, that's for what. Eso era para el what, ¿verdad? Pues el mismo orden. Le vamos con el where, que es para lugares. Que esté en algún lugar, eh, donde está alguien, donde está un objeto y así. Por ejemplo, where is Mayra, por ejemplo. Y miren. Aquí no ocupo un complemento. ¿Por qué? Porque solo digo, ¿dónde está Mayra? Ok. And I can answer y puedo responder. Mayra is in the house, I guess. Right, Mayra? <laughs> Mayra is in the house. Yes, I'm in my house. Ok, very good. Ok. So, as you can see there. We have um, Mayra como nuestro sujeto, después el is y el where, que sería in the house, ¿verdad? o on the house, dependiendo del, eh, aquí podemos utilizar preposiciones, como ya pueden ver, vea. Aquí, por ejemplo, tenemos in, que significa dentro de su casa, ¿verdad? O puede ser, where is the cat? Where is the cat? Hmm. Vamos a decir que está debajo de la mesa, ¿cómo sería? La respuesta, vamos a ver. Can you help me, please? Under. The cat. The cat. The cat. In the table. The debajo, table. debajo. Table. Under table. the table. Exactly. Very good. Y mire, pues, ¿por qué? Eh, pues, bueno, primero miren el mismo que estaba acá en, en nuestra pregunta. Después el verbo to be. And then, ¿dónde? Vea. Um, under the table. Podemos utilizar preposiciones. Uh, and like that, ok, y así otro eh, muy, eh, una double question muy importante es el when when <coughs> is for time, ok for time, for example para la hora o el tiempo, ok like when y el mismo orden, como les decía, vea el verbo to be el I mean, the WH question, el verbo to be, el sujeto y el complemento. For example, when, oh, sorry. When is the, the carnaval? <laughs> when is the carnaval? Entonces, para responder, vea, vamos a utilizar the, the carnaval. carnaval. Ajá. Carnaval. The carnaval is yes. in... November. Bueno, here in San Miguel. Aquí en San Miguel, ¿verdad? So, yeah, in November. Ok. A acá, para fechas o para tiempo, como dije con el when, la mayoría del tiempo, cuando no utilizamos eh, no, no utilizamos hora, vamos a utilizar in. Y creo que la otra semana vamos a estudiar esto, lo de la hora. Ok. Sí, la otra semana. Ya. Yeah. And so, esto lo vamos a ver un poco más a fondo de cuándo utilizar in. Pero cuando es un mes, utilizamos in. Cuando es un día, eh, utilizamos on. Para cuando es una hora, utilizamos at. Ajá. Por ejemplo, otra pregunta. When is your birthday? Que es la más común. Vea, when is your birthday? Entonces, para responder, vamos a decir. Can you help me please with this answer? Um, Guillermo. When is your birthday? My birthday is on or another pollute. Oh, Noé. Okay, Noé. When is your birthday? My birth, my birthday uh -huh. is on no, November. Oh, November. Oh, ok. Oh, so, entonces sería in November. Yo pensé que me ibas a dar una fecha sí. exacta. Ok, no te preocupes. In November. Very good. Entonces, 
acá, vea. Entonces, igual, vea, went, la pregunta se crea went, el verbo to be y nuestro sujeto. Y en nuestra respuesta vamos a poner igual nuestro sujeto, después el verbo to be y el when, ¿verdad? Ok, give me one second because I have a practice, ok, that I want you to do. Ok, give me one second. And here we are going to see some more examples. Ahorita vamos a ver un poco más de ejemplos here in the picture. Um, let's see, help me to read, please. Uh, William, the first section. Give me one second, William. This one. What's help me your name? Mm -hmm. What's yeah. your name? Mm -hmm. My name is Jill. Mm -hmm. Where are you from? Mm -hmm. I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. Excellent. Thank you, mister. Acá, como pueden ver, acá este, también se puede contractar, que de hecho en la plataforma casi todos los ejercicios están contractados, so try to use contractions, y por eso que les decía que utilizaban mejor el teléfono, ¿verdad? porque no les va a aparecer exactamente la apóstrofe, que el apóstrofe es recto y la tilde así de ladito, así que better in the cell phone. And so, pero solo con el is, ¿verdad? Con el are no se puede contractar. Here we have another uh, example. Help me to read, please, Andrea. Okay. Who's that? Mm -hmm. This is my brother. How old is he? Mm -hmm. He's 21. What he's like? He's very nice. Excellent. And then we have who's and who is, okay? Que es para quién? Ya vamos a hacer eso porque se nos falta y también el how. And then we have the last section with more examples. Help me to read, please, Walter. Who are they? Mm -hmm. They are my classmates. Mm -hmm. Where are they from? They are from Rio. Mm -hmm. What Rio like? It's very beautiful. Mm -hmm. Excellent, thank you. Uh, acá con el what's real like, ya están utilizando um, algo más, ¿verdad? Que es con el, el simple present, que también más adelante lo vamos a ver. Uh, so, yeah, so these are the, uh, well, basically the verb to be, ¿ok? Now, uh, with the how, tenemos el how, que es otra que... No les había comentado, pero acá lo vamos a hacer, ok, el how es para quantity, ok, or quality. Es utilizado el how para cantidad o para calidad, o sea, cómo nos sentimos. Y ahí es como preguntamos, ¿cómo estás, verdad? <coughs> eh, el how significa cómo o cuánto, ok. And so, for example, mismo orden, miren, uh, por ejemplo, para cantidad, aquí aparece lo del... How old, que es que, bueno, how old significa con qué, qué antigüedad, qué antigüedad tienes o tiene alguien más, ok. And how old are you? Y miren, si se fijan, el mismo orden, el how old, después el verbo to be are y después el sujeto. Y respondemos, pues, con nuestra edad. Like, for example, how old are you, eh, Eric? How old are you? I am one years old. I am, sorry, one more time. 31. Uh -huh. Years old. Oh, thank you, very good, excellent. So, like this, excellent. And then, para can, a mi cualidad o... Oh. Ha, calidad, sorry, sorry. How are you, right? That's one. Or maybe how is your mother? Y igual utilizamos lo de eh, el sujeto y el resto. Well, for example, um, let's say, Mayra, how, how is your mother? My mother is great. Okay, my mother is great. Excellent. Okay, and then let's see. Then we have the other one that is who. Y de ahí teníamos el último que es who. 
who is for people. El who es utilizado para personas. I don't know what is happening here. Okay. Who uh, is for people. Okay, es para personas, para preguntar sobre personas. Entonces, una pregunta puede ser, who is, who is uh, your friend, for example. Who is your friend? And you say, my friend is, and you say a name, for example, my friend is Karen. And then, for example, who is your, hmm, your cousin? Who is your cousin? Um, Marvin, who is your cousin? Hello. Hello, Mr. Dennis. Dennis, do you want to practice? Who is your cousin? Oh, no, you cannot practice? Uh, hello. Okay, what about you, Marvin? Maria Salome? Who is your cousin? Uh, cousin. Cousin Primo. Uh, my cousin is Marisol. Okay, my cousin she is? is? She is? Marisol. My cousin is Marisol. Very good, Miss. Thank you. Y esto de who is, también lo podríamos haber dicho who's, ¿verdad? Who's, así, contractado. Okay. And yeah. Okay. Questions right now. It's the time. Do we have any questions? Pregunta, teacher. No questions? Este... Mm -hmm. Sí. Hola. Tell me, tell me, Jonathan. Um... Dentro de las WH questions mm -hmm. está whom. Yes. O sí. no. Sí, mister. No. Sí. Está whom. Aquí faltan otras. También está whose. Está which. Está how often. O oh, no, pero eso ya sería como. Sí, pero. How often. Ya. Yeah. How often está, hay muchas WH questions, pero eh, las más básicas son las que están por acá. El whom significa de quién, ¿ok? Para, para preguntarle a quién pertenece algo. El whose también, bueno, ajá, también el whose es para preguntar a quién, perte, eh, que le pertenece algún objeto o, o persona, ¿verdad? aunque no, no es así, ¿verdad? El which solo para... Ejemplo, digamos, el which significa cuál, el how often significa con qué frecuencia. Y hay muchísimas WH questions, por ejemplo, está how long, how, está how long, eh, qué es con, eh, qué tan extenso es algo. Está, I don't remember the other ones. Hay muchísimas WH questions. Y si se pueden utilizar. Por ejemplo, puede decir, whom is your, um, let's say, your house, maybe? Porque como estamos hablando de objetos en este caso, o también personas, ¿verdad? And so, <coughs> you will use it for that. Give me one second. They are talking about Monday, and, and I am a little bit concerned now. Right. So, yeah. And like the quién is, bueno, no, tu casa no sería, is the house, sorry. Whom is the house? Acá en este caso sería el whom, porque de quién es la casa. ¿verdad? Entonces, para responder sería, the house is, y dices un nombre, porque como es de quién, uh, my father's, my family, ok. Is my father's. Ok. Y la casa le pertenece a mi papá. Y así. Ok. So, sí, mister. Sí, todas las obvious questions se pueden utilizar con el verbo to be. Ok. Solo es que, eh, bueno, estas es las que les acabo de mostrar. Bueno, el how long es más que todo con el presente perfecto. Bueno, con todos los perfectos. Eso más adelante lo van a ver. Primero Dios. In like 
advanced, no, intermedio, lo van a ver eso. Ok, so, yeah. Ahorita vamos con esta y en el otro módulo creo que también continuamos. Van a ver otras WH questions. Pero sí, si estas, las la, estas de acá al inicio, sí si las pueden utilizar con el verb V. Ok. <coughs> Any other questions? Because I have a practice, porque tengo un poquito de práctica, we are going to do it right now. And in the practice, you will see this conversation. What are we going to do? We are going to try to complement with the missing words. Vamos a tratar de complementar con las palabras que nos faltan. Aquí tenemos las respuestas. Solo nos falta crear las preguntas. For example, number one. Look, who's that? Oh, he's a new student. Ahora tenemos otra pregunta. Y la respuesta dice, I think his name is Shane Kuro. ¿Kuro? 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 Ajá, ¿Kuro? So, so, what do you think? What? What? His uh -huh. name. Ah, what? What? Voy a hablar del nombre, ¿verdad? Uh -huh. Y dice he is acá, entonces sería... What's his name? Exactly. What is his name? Very good. I think his name is Shane Kuo. Shane Kuo? Y ahora dice he is from China. Where, where he's from. Where he's from. Ok. Where is he from? Very good. But esa es la primera conversation. Then we have conversation number two. Sir Hot. Mm -hmm. uh -huh. Where are you from? Where are you from? Okay. Where are you from? I am from Turkey, from Istanbul. And then we have la respuesta. Istanbul is very old and beautiful. How is, How Istanbul? is Istanbul? Okay, yes. How is Istanbul? And then it says, my last name is Etrogam. What is your last name? What's your last name? What's your last name? Exactly. What is your last name? And then we have conversation number three. Hi, John. Y después dice, I'm just fine. Huh, ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? How are you? Yes, exactly. How are you? Very I'm well. just fine. My friend Carolina is here this week from, from Argentina. Carolina, I don't know her. She's really pretty and very smart. What do you think? How is she? What she's like? Uh, How is she? How is she? Oh, Solo she how is she? Yeah. How and, is she? And then the answer is she's really pretty and smart. She is 18 years old. What do you think is the question? How old is she? Uh -huh. How old is she? Exactly. So that was a little bit for the um, WH questions, okay? But right now it says over there with the practice. Right, it says here five WH questions about your partner and five WH questions about your partner's best friend. But what no, you're going to do is that you're going to create three questions, okay? Vamos a tratar de crear tres preguntas, okay? And for our classmates, para nuestros compañeros, entonces básicamente casi todos van a llevar el you. For example, how old are you? Uh, un ejemplo, okay, don't, don't do the same one, no pueden hacer la misma, okay, how old are you, or maybe where are you, okay, and so like that, you're going to create three questions, van a crear tres preguntas y después vamos a trabajar en grupos, okay, para que podamos practicar un poco de las WH questions, like, see, um, right now I am going to give you Three minutes so you can create your WH questions. Le puede dar tres minutos para que puedan crear sus WH questions and send it in WhatsApp y las puedan enviar en WhatsApp so I can check them out para poder chequearlas, ¿ok? Y 
If you have any questions, let me know. Si tienen alguna duda o pregunta, me, me, me dicen so I can help you. Okay. Three minutes, remember, so you can send the questions, please. How many sentences, miss? Three questions, miss. Three questions. Okay. Yeah, okay, it's thanks. super easy, no problem. Thank you, Mr. Alex. Very good questions, Mr. But right now we are using only a verb to be. Like for example, what are, maybe where are you? Where are you? What do you, no, 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 no. What are you? What are you doing? No, no, no. Es que uh, ahorita si utilizan el what are you doing, estás preguntándole qué estás haciendo. Y ahorita sí. todavía, um, um, what is your, yeah. ajá, todavía no hemos llegado ahí. Eso sería, what is your last name? Se está bien. But where are you? Or... Mm, 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 mm. Wait a second. What is your last name? What? Uh, hmm, hmm, hmm. Where? Let me think. I don't know for the other one. Okay. Where are your sisters, maybe? Sisters, porque son varias. Miss. Uh, what is your nickname? What is your favorite? Very good, Ismael, with the rest. Solo, Mr. Con la primera, sister, porque pusiste R. Entonces, si pones R, recuerde que son varias. How many, how many what, Joel? How many qué? How many? ¿Qué me how quieres? many you? How many you what? ¿Qué quieres mm -hmm. preguntar? ¿Como la edad? Mm, algo así. Ok, eso sería how old are you? Oh. Ya te lo envío. Y también, uy, se me fue. How are you? Let's, how are you doing? Si sí se puede, pero right now, mm -mm, no. Okay, good job. Let's see, next one. What is your last name? How are you? What is, excellent, Dennis, very good. Okay. I'm waiting for the rest. Uh, Walter, okay, thank you, Walter. When is your birthday? What is your birthday? Yes, very good, Walter. Yes, very good, Miss Mayra. Thank you. When is your birthday? What are your parents? Very good. Thank you, Miss Daniela. Your favorite soccer. What is your favorite soccer player? How are you? What is your favorite color? What is your cell phone? What is your 
How was your fight? Very good, Jonathan. Where is your job, Miss? Where is your job? Where are you from, Mister? What are you now? Hmm? What? Where is your work, maybe? Is que está? Where is your profession? Yes, Mr. Alberto. What is your, the name of your job? Oh, where are you from? Where is your job, maybe? Is your job? And yeah. How are you? How are you? What, Mr. Antonio? What is your movie? What is your favorite movie, Mr. Maybe? What is your favorite movie? What is your favorite what? Television, maybe. In la primera, Mr. Antonio, que me quiso decir? How are you? In the year. In el año. Creo. Mr. Antonio, can you confirm? In the line. Uh huh. So, yeah, it's good. Where is Purge? How old is she? Where are you? Yes, very good, Miss Andrea. Okay. And, um, okay, I don't know who is missing. Creo que ya todos. Two, three, four, five, six, seven, eight, ten, eleven, twelve, thirteen. Yes, everybody sent me. Oh no, I'm we're missing some of you. Okay, but right now we are going to do the practice, okay? But before we do the practice, pero antes de irnos a la práctica, porque van a hacer las preguntas y van a anotar esas respuestas, okay? De sus compañeros. Vamos a hacer sección de asistencia, okay? Please say present. Andrea Marleni. Present. Thank you. Daniela Beatriz. Present. Thank you, Daniela. Dennis Alberto. Present, teacher. Thank you. Eric Alberto. Present. Thank you. Guillermo Baltazar. Present. Thank you. Ismael Ernesto. Ismael. Present. Thank you. Joel González. Present. Thank you. Uh, Jonathan David. Present. Thank you. Okay. And then we have Luis Mario. No. Uh, Maria Salomé. Present. Marvin Recoberto. Marvin, hello. No se escucha, mister, pero ya lo vi que está, que tiene, sí, no se escucha. Ok, pero ya lo vi, ok, no se preocupe. Mayra Alejandra. Present. Thank you. Noé Tanilo. Present. Thank you. Pedro Alexander. Pedro Antonio. Present. Walter Alexander. Present. Thank you. Uh, William Alexander. Present. Yolanda Cristina. Okay. Very good. Okay. So what are we going to do right now? I'm going to put you in the groups. Lo voy a poner en los grupos. Hacen las preguntas. Anotan las respuestas. Okay. And for this, you're going to have 
three minutes, okay? Para eso también vamos a tener tres minutos para hacer las preguntitas. So be as fast as you can. Tratemos de hacer por lo menos una cada uno para que si se nos acaba el tiempo, vea, este, por lo menos una, vea. We have practice on um, at least one, okay? Por lo menos una. ¿verdad? So, uh, give me one second, okay. And let's see, yeah, okay. Algunos quedaron de tres, otros quedaron de... Um, de cómo se llama de dos, ok just give me one second ok one, uh, two uh, three and accept the invitation please, accept, accept the invitation go, go, go recuerden que tomen turnos y hagan una pregunta cada uno, ok, thank you do your best María Salomé, Ismael, Daniela, Perdón, no entendí. Hola. What is your favorite yep. soccer player? O sea, ¿Cuál es tu jugador de fútbol favorito? Ah, uh, ok. Um... My favorite. Santos zapatos. Uh -huh. Where you choose? Okay. Uh -huh. uh, where, where is your work? Okay. I don't know if you have another question. Mm. I finish, coach. Everybody finish? Yes. Really? Dennis, yes. you too? What? That was so quick. That's awesome. Okay, yes. so, but <laughs> that's good. But we are missing um the other groups. They have a little bit of problems. Los demás tuvieron un poquito de problemas. Así que vamos a darles un minutito más, okay? Just one more minute. Okay. okay. No more problem. questions. But you can try to do more questions, pero pueden intentar hacer más preguntas, ok? Ah, okay, okay. Let's ah. try, let's try, ok? You can do. Pero me estoy atendiendo tus respuestas ahorita. Se te oye cortado, Daniela. Se te escucha cortado, Daniela. Okay. My favorite game is. Okay. I am in classroom. Uh, where are you now? Sería. Where, where are you? ¿Cómo? Ajá, ¿dónde estás ahora? Sería where are you now. Ah, where are you now? No, ¿qué estás haciendo? Ah, what are you doing now? Uh -huh. I am in the class. ¿Cómo sería ahí? En clases. Uh. Hello, wait, let's wait a second. Okay, everybody's coming. Give me one second. Vamos a esperar. Let's wait a second. Okay, okay, okay. Hello, welcome back. You practice, everybody practice here? Todos pueden practicar, yes. Okay, yes, uh, yes, something yes. that I, 
Uh, no. Alguien dijo no. Ah, María Salomé. Sí, ahorita estaba viendo que mandó un mensaje, Mil no lo había visto. Sorry. Este, a veces la conexión, Miss, no deja que uno, porque a mí ya me ha pasado, no deja que uno se vaya al breakout room, o sea, a los grupos. I'm sorry, Miss, pero sí. Uh, Entonces, uh -huh. eh, en el caso de Eric, Daniela y mi persona, no nos, no pudimos hacer nada. Eh, incluso se nos fue la señal. No, no, ni uno ni otro nos entendimos. Vaya, ok, ok. Cuando le suceda eso, que eh, trajemos, porque algunas actividades van a ser así, porque necesito que trabajen aparte, ¿ve? y después vengamos acá y reunamos toda la información. Cuando no les conecte, sálganse del, ahí de la, del grupo que están y vuelvan a la principal. En, aquí en la principal pueden practicar, porque pues no hay nadie. Entonces, haz, hagan eso. Sí, o sea, okay, porque, okay. o sea, van a estar solo los que estaban en el otro grupo, ¿me entienden? Okay. ¿Me entiendes? Porque acá... Yo, yo, okay. yo me salí y volví a entrar y sí me pude conectar al grupo, pero ya era demasiado tarde. Así yeah. que no Sorry, Miss. No worry, don't worry. Este, pero sí, cuando le suceda, para, salgas ahí, dice, dejar el grupo, dice algo así, dice, porque a mí me aparece en inglés. Salir, 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 del, salir del grupo. De la... Ajá, sí, entonces... Salir. Denle clic ahí cuando les pase eso y les va a mandar, o sea, les va a mandar a la principal. Aquí en la principal cuesta menos porque es como menos datos, no sé por qué, yo siento que es lo mismo. Es como que ya no estamos ahí. Ajá, entonces es mejor estar aquí en la principal para practicar y no hay problema, pueden hacerlo acá. Yo siempre me voy metiendo grupo por grupo, como pudieron notar. ¿verdad? Ok, so now you know, ahora ya saben, va para la próxima. Don't worry. Yo sé que varios no pudieron practicar, so let's start. I want to listen one question per each one of you. Quiero escuchar una pregunta y una respuesta. Los que no pudieron practicar, la van a hacer la pregunta a right now. Ok, right now. Let's start with Mr. Dennis. Let's go, Dennis. Tell me one question and one answer. Una pregunta y una respuesta, Dennis. Go. Uh, teacher, and last question on Walter. Ok, with Walter. Uh, Okay, yes, just okay. with that's okay. Mm -hmm. Okay. Uh, Walter, what is your phone number? Uh -huh. My phone number is 6842. Uh, I don't remember. Uh, <laughs> 4867. <laughs> okay, no problem, Mr. Very good. Thank you. Let's go, William. William, ¿con qué trabajaste? I, I don't remember. I don't have it. <laughs> William, William, William. Con Mayra y con Guillermo. Ajá. Uh -huh. Tell me one question and the answer. Dime la, una pregunta y las respuestas que obtuviste, please. Pregunté, what is your favorite color? Uh -huh. uh, Mayra me dijo, Mayra, it says, its color favorite is purple okay. and Guillermo blue. Okay. Very good. Excellent, William. Thank you. Andrea, tell me one question and one answer, please. Okay. Mm -hmm. yeah, the question, what is my favorite color? Uh -huh. My favorite color is... It, it, sorry, my favorite color is, sorry? Pink. Pink. Ah, okay. What else? Just with one person, solo con una persona, trabajas esto. Um, no, con, con Marvin y después se nos unió María Salomé. Ajá. And María Salomé, ¿le hiciste la pregunta o no pudiste? Ella nos hizo una pregunta a nosotros. Oh, okay. Perfect. That's okay. Thank you, thank you. Okay, <laughs> let, let's go with, please, Mayra. Tell me one question and one answer. Okay. Thank you. What is your favorite movie? I asked to Guillermo, so Guillermo's favorite movie is Star Wars. Excellent. Thank you. Eh, Antonio, ok, Antonio, ¿Qui ¿quiénes estaban contigo? Ahí hazle a una de esas personas, tú estabas, espérame, ya te digo, con Daniela y Eric, hazle una pregunta a Daniela, please, one, two, three, go. Uh, what number, father? Ajá, uh -huh. what is the, what is the... Your father's number, what is your father's number? Uh -huh. Number, so what is your father? Mm -hmm. Okay, now we're talking, yeah, okay. Daniela, yeah. Sí, pero, pero uh, el nombre... Uh, number, number, phone number? Ah. Uh -huh. Yeah, 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 we're talking about the phone number, yeah. His, mm -hmm. his phone number... Mm -hmm. 
Mm -hmm. um, five, five, five. No sé, es que no, no, mi papá no. Don't okay. worry, don't worry. You can cre create it. Lo puedes crear. No te preocupes. Ajá. Uh -huh. Okay. Uh, his phone number, my father is mm -hmm. seven one two five mm -hmm. four three eight nine. Okay, perfect. Thank you. Noé, tell me one question and one answer, please, Noé. Okay. Uh, mm -hmm. The question is mm -hmm. What is Joe? What is and Jonathan? Your job? Uh huh. What is your job? Uh huh. Yeah, uh, and Jonathan. Uh, me uh, contestó mm -hmm. es what uh, I am data analyst. Ah, nice, very good. Thank you, Marvin. Mm -hmm. Tell me. Andrea, what are your shoes? Perdón, Andrea me preguntó a mí, what are your shoes? Uh, yo le respondí, my shoes are on the floor. Excellent, thank you. Let's see, uh, Maria Salome, do you do a question? Um, yo le pregunté a Andrea, y, uh -huh. eh, what is your favorite game? Mm -hmm. eh, his favorite game is softball, pero creo que... Uh -huh. Creo que qué, sorry. Es que era game de play game. Ah, pe, pe, pero sí se puede. Es que vaya. Ah, okay. ok. Es que tenemos sports y tenemos games. Ok. Sports, deportes y games, juegos, ¿verdad? Estamos hablando de juegos like, like Free Fire, Call of Duty, Parchisi, Among Us. <risa> este, ¿cómo se llama? Eso, like de. Ay, oh my goodness, Nintendo, right? Esos son los games, ok. Y los sports. Vamos a referir a, pues, softball, basketball, soccer, ¿ok? But that's okay, Miss. Está bien, porque ese es, pues, un deporte y tú tienes que jugar, ¿verdad? Entonces, that's perfect. Thank you, Miss. Let's see, Guillermo. Guillermo, can you, do you have a question? Yes. Eh, yo le pregunté a William y a, y a Mayra. Uh -huh. How old is your pet? Eh, William me contestó que no tiene en Mayra <laughs> one year and three months. Excellent. Okay, it is. Remember, como estamos hablando de una cosa, sería it is one year. Thank you, mister. Eh, let's see, ¿qué me falta? Eric. Hi. Hi. Yeah. Do, do you do <laughs> a question? Uh -huh. uh -huh. Where is your profession, Antonio? Uh -huh. No pudiste hacer la pregunta tú también, Eric? Ah, oh, no. Uh, no, sí, no, okay. Sí, uh -huh. Y me respondió, I am employed. Exactly. Very good. That's good. Bye. Okay, now, right now we are going to continue. Okay, vamos a continuar. I know that everybody they did the question. Yo sé que todos pudieron. Bueno, solo Mr. Ismael, que igual Mr. les estaba diciendo ahorita que cuando tengan problemas de ingresar a los grupos, así como de trabajo, lo que vas a hacer es salirte y volver a entrar y quedarte en la principal para que puedas practicar. Porque a mí me importa mucho que practiquen con sus compañeros, ¿ok? Porque, pues, yo les puedo hacer todas las preguntas, vea, pero es muy importante que entre ustedes también practiquen, ¿ok? So, cuando tengan ese problema, hagan eso. Se salen y vuelven a ingresar y se quedan en la principal y aquí van a estar otros compañeros. Y si no, yo vengo a practicar con ustedes, ¿ok? So, don't worry. We are going to, we have to practice. Tenemos que practicar. Right now, we are going to continue with this new topic that is called adjectives. Vamos a continuar con este nuevo tema que son los adjectives o adjectives. Adjetivos, ok. Los adjetivos, they are super important, son muy importantes eh, to describe things, ok. Los adjetivos, I'm sorry, wait, ay. Adjetivos son importantes porque ellos describe things, people, ok, animals, and places, ok. 
Los adjetivos, recuerden, igual que en español, vea, eh, se eh, dedican a describir objetos, animales, personas y lugares, ¿ok? And right now, I am going to show you some of them y ahorita les voy a mostrar algunos de ellos que nos van a servir para realizar la actividad de la última actividad de esta semana, week or section 3, ¿ok? De la sección número 3. And here we have some adjectives y aquí tenemos algunos adjetivos that you are going to help me to read, que ustedes me van a ayudar a leer, ¿ok? And so, uh, can you help me with the first three, please? Inténtalo leer como lo vean y después les, voy a, les vamos a ayudar, ok? I'm going to help you. William, help me with the first three. Ayúdame con los primeros tres que aparecen por ahí, please. Ok. Uh -huh. Anxious, uh -huh. naughty, stubborn. Excellent, thank you. So, anxious, right? Oh my goodness, ansioso, right? Then we have naughty. Naughty es como una persona que... Eh, que es mal educada, ¿ok? Mal creado, podría o decir. Burlona, o burlona. Ajá. Uh, uh -huh. También, un naughty es una persona burlona con todo, como que. Ay, les hace bullying, ¿va? digamos, hace bullying. Then we have a stubborn, que llora por todo, o sea, un caprichoso, caprichosa, a stubborn. Ok, let's continue. We have the next four. Can you help me to read the next four, please? Mr. Antonio. Vamos a intentarlo, Mr. Antonio. One, two, three, go. Lo siguiente. Empatia. Ya. Sensitivo. Intelligent. Ajá. Y. Ex. Nice. Perfect, Mr. Antonio. Thank you. Vaya. Impatient. Impaciente, right. Sensitive es que llora por casi todo. Vea. Intelligent, pues ustedes ya saben, vea. Smart. Y miren, y de hecho, para personas, miren, se utiliza intelligent. Para, la, para los objetos, por ejemplo, van a utilizar smart, pero para personas intelligent. Por ejemplo, yo puedo decir, Dennis is intelligent, pero no puedo decir, Dennis is smart, porque smart es para objetos inteligentes, o sea, la televisión, el teléfono, el ventilador, no sé, cualquier cosa inteligente que tengan en su casa, le van a decir smart TV, smart cell phone, smart computer, ¿ok? Y de ahí tenemos nice, que es pers una persona buena, ¿vea? Let's go with the next one. I'm sorry? No, no, sorry. Okay, sorry. No, no problem. Let's go with Walter. Walter, help me please with the next four. Uh, emotional, mm -hmm. uh, bad temper, temperate, mm -hmm. nervous, mm -hmm. uh, mean. Excellent. Emotional is que eh, se pone así como que triste, right? With, with feelings, con sentimientos ahí bien encontrados. Then we have bad temper, mal temperamento, nervous, nervioso, and mean. Y mean significa a una persona mala, vea. Then we have next ones, okay? Eh, the next three, Marvin, help me please, Marvin. Marvin, oh, Maria Salome, help me, please. Distractor, disunion, irruption. Excellent. Distractor, una persona distraída, distraída, sorry, dishonest, deshonesta, o sea que ladrones y cosas así, ¿verdad? Root es mal educado, o sea que, que es como, digamos que alguien está hablando y también se mete ahí, ¿verdad? No, ok. Then, okay, I have some more. Tengo otros, okay. Let's see. Can you help me to read with the next ones? Mr. Eric, let's go. Discreet, mm -hmm. crazy, cheeky, cheerful. Cheerful, very good. Okay, so we have discreet. Alguien que no es discreto, crazy, you know, like loco. Cheeky es una persona que es entre como... Uh, se porta mal, ok, es chiqui, cheerful, eh, con mucha energía, ok. Then we have the next four, Miss Andrea, help me please. Uh, energetic. Ajá. Untidy. Untidy. Pessimist. Optimist. Excellent, thank you. So, energetic, con mucha energía, ¿verdad? Untidy, desordenado. 
pessimistic, well, you know, and optimistic also, right? Ya sabemos los últimos ahí. Then we have next one. Help me, please, Maria Salome. Un pleasant mm -hmm. to Tolkative. Tolkative. Tolkative, clam y pasionate. Ajá. Unpleasant es que no está de acuerdo con nada nunca. O sea, está en desacuerdo. My goodness, my life, my, my everything is bad. Todo está malo en la vida, en todo. Tolkative, le encanta hablar. Calm, calmado y passionate, apasionado por las cosas que le gustan, ¿verdad? Then we have the next four. Help me, please, to read Joel. Ayúdame, Joel. Please, please. Here. Ronyu. Mm -hmm. Sincere. Uh -huh. Sincere. Lazy. Lazy. Uh -huh. And lively. L lively. Uh -huh. Lively. Excellent. Proud, que se siente orgullosa, ¿verdad? O orgulloso de sí mismo. Sincere, sincero. Lazy, aragán. Y lively con mucha vida. Okay. Then we have the next four. Help me, please, Ismael. Okay. Funny. Mm -hmm. Silly. Mm -hmm. She. Chai. Chai. Mm -hmm. Determine. Uh -huh. Exactly. Okay. Funny. Chistoso. Silly es como una persona, no tonta, sino que como una persona, oh my God, chistosa. Distraída. No, distraída no, es como una persona chistosa, pero en cosas así como bien, I don't know how to say it. Anormal. Ajá, different, diferente, <risa> diferente. ¿Ah? Humor negro, ajá, exacto, eso es silly, silly, ajá. Después tenemos shy, que es tímido, y determined, determinado a realizar algo, así como ustedes están determinados right now, right, to finish this, this English classes. Then we have the next ones. Let's go, Mr. Guillermo, help me, please. Versatile. Ajá. Social. Worried. Thoughtful. Excellent, Mr. Thank you. Versatile. Versatile nos referimos, referimos a una persona que cambia. Así yo creo que los salvadoreños todos somos versátiles. Nos, ad, nos adaptamos a cualquier situación. So we are versatiles. Sociable, sociable, worry, preocupado y tofo que piensa en las demás, eh, en lo que puede suceder, aunque la imagen no lo, no lo da a entender, pero es como que empieza, piensa en otras personas, en otras cosas, antes de realizar las actividades, ¿ok? So, those are some adjectives, ¿ok? Now, can you tell me how do you say eh, in English, Aragán, do you remember how to say Aragán? Lazy. Ah, very good. How do you say inteligente? Intelligent. Uh -huh, intelligence intelligence for person and smart object. Excellent, mister. Thank you. What about hablantin in English? Do you remember? Talkative. Uh -huh, talkative. What about optimista in English? Optimist. 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 Very good. What about caprichoso or caprichudo in English? Stubborn. Is ah very good. Stop burned. Exactly. Very Stop good. Burned. Excellent. Excellent. Una persona buena. How do you say that? Nice. Uh -huh, nice. Nice. What about how do you say una persona que es apasionada por lo que hace? Passionate. Mm -hmm. Passionate. 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 Mm -hmm. Una persona tímida en inglés, how do you say that? Sorry. Very good. Excellent. Uh, let's see. Una persona desordenada. House. House. What's it? Untidy. 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 Y de hecho, fíjense que. Very good. Excellent. Thank you. Untidy. Desordenado. En la actividad que tienen ahí en su plataforma van a, a ver otros que no los he mencionado que son como apariencia porque hay adjetivos de cómo es una persona y después vamos a describirnos todos acá, pero también eh, hay 
adjetivos para describir, como por ejemplo, alta, chiquita, ¿verdad? Eh, delgadita, rellenita, eh, y así. Entonces, eh, faltan esos, por ejemplo, pero les voy a dar unas ideas porque, para que puedan hacer, ¿verdad? Eh, la actividad, la última actividad, vamos a terminar esto. Ok, for example, here we have some more. For example, here we have the first one, and here we have this one, and it's supposed to be an audio, but I don't have it. Help me to read it, please. Dennis. Um, he's really tall. Mm -hmm. Thank you. Walter, next one. Walter, are you there? He said, Marcho. <laughs> Literally. No, uh, Eric, Eric, what is this one? Can you read it? <laughs> it's short. Exactly, very good. Y aquí tenemos otro, vea, por ejemplo, he's handsome, right? Guapo. Uh -huh. Y para mujeres sería, she's very pretty, pretty, right? Delgado. Do you know how to say delgado in English? Thin. Thin, exactly. Then we have buen parecido. Una persona bien parecida, we say? Good looking. Good looking. Good looking. Ajá, good looking. Amigable? Friendly. 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 Y como heavy, pero, pero heavy. Oh, this is strange. Heavy metal. <laughs> bien heavy metal, quizás. Heavy It's es como algo rellenito, pero no It's creo que se diga así, pero I don't know. Little heavy. Little heavy, mm. yeah. Se, serio, una persona seria? Serious. Serious, Serious yes. Eh, una persona chistosa? Funny. 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 Hablantín? Talkative. Talkative. Y... Talkative. Ajá, uh -huh, talkative. ¿Y what about silencioso? O, o que no hablo mucho. Chai o quiet. 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 ¿Y tímido? Chai. Chai. Exactly. Bueno, la actividad básicamente van a, ver, van a tener un pequeño video y van a poder realizar la última actividad para esta semana. Remember that you have until tomorrow. Recuerden que tienen hasta el día de mañana para realizarla. Por favor, traten de hacerlo, ya que yo no lo chequeo, sino que es eh, inglés corporativo quien chequea sus actividades. Así que estén, eh, por favor, al día, porque si no, nos vamos a juntar. Y después, para pasar el módulo, como les dije, tienen que haberlo terminado antes del tiempo que finalicemos. Así que vamos a hacer. Okay. Thank you everybody for coming to today's class. Gracias a todos por haber venido a la clase del día de ahora. I hope to see you on Tuesday. Ah, en la clase, la próxima clase, el lunes no va a haber clase porque recuerden que es day off, es labor day, es día del trabajo. Entonces no vamos a tener clases. ¿Qué va a suceder? Vamos a tener clases martes, miércoles, jueves y viernes, ok, de la próxima semana. Ok, so... Monday, no classes. Okay, so I'll see you on Tuesday. Así que los veo el día martes. Okay, martes. bye bye. Have a great weekend. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. Take care, bye -bye. everybody. Bye -bye. Thank you. Bye. No problem. Bye bye. bye, -bye. Take care. Be safe. Bye.